அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகை வரிசையில் முந்நூற்றி பதினஞ்சாவது மூலிகையாக நம்ம வியப்போட்டக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த அமரப்பாச்சி என்று சொல்லப்படும் பேய் மிரட்டி மரத்தை பற்றி அலச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனே இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க சிவப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி கூட ஒரு பெல்ஸ் மூலம் சேர்ந்து வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிடுச்சுங்க நம்ம அலசல போகக்கூடிய ஒரு மூலிகை வீடுகளையும் நீங்களும் என்னோட இணைந்து அலசலாம் இப்போ இந்த அமரப்பாச்சி மரத்தை பற்றி அழைச்சலாம் இதனுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்பங்களில் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டீங்க ப்ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த அமரப்பாச்சி மரத்தினுடைய வேறு பெயர்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அமரப்பாஞ்சா அமரர் பாஞ்சான் அமரப்பாஞ்சி அமரப்பாச்சி மான் மாமரம் பேய் மிரட்டி பேய் விரட்டி பேய் மரம் அப்படின்னு நிறைய பேர்கள் தமிழில் இருக்குது ஆங்கிலத்தில் ஸ்டாரி செஃப்லீரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய அறிவியல் பேர் வந்து செஃப்லீரா ஸ்டெல்லாட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் எத்தனை வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதனுடைய குடும்ப வகையில் மொத்தம் எழுநூறு வகைகளுக்கு மேலே உலகம் முழுவதும் இருக்குது இது எங்கே வளருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மரம் வந்து குறைந்தபட்சம் மூவாயிரம் அடி முதல் அதிகபட்சம் ஒன்பதாயிரம் அடிக்கு உட்பட்ட உயரமான மலை தொடர்களில் குறிப்பாக பசுமை மாறா காடுகளில் அதிகமாக காணப்படுகிறது இந்த மரம் உயரமான மலைப்பகுதிகளில் உள்ள பாறை குட்டங்கள் நீர் ஓடைகள் பாறை பிளவுகள் பாறை பிளவுகளை ஒட்டிய பாறை திட்டுகள் சரிவான கரைப்பகுதிகள் போன்ற சற்று ஈரப்பதமான நீர்ப்பாங்கான பசுமை மாறாத இடங்களில் அதிகமாக காணப்படுகிறது அடுத்து இதனுடைய அமைப்பு பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்த அமரப்பாச்சி மரமானது அதிகபட்சம் ஐம்பது அடி வரை உயரமாக வளரக்கூடிய மர வகையைச் சேர்ந்த மூலிகையாகும் இது வளரும் போது மற்ற மரங்கள் போல நேராக மட்டும் வளராமல் பக்கவாட்டிலும் பல கிளைகளை தோற்றுவித்து உயரமாகவும் பரட்டையாகவும் வளர்கின்றது இதனுடைய கிளைகள் சற்று வலுவானவை ஒடித்தால் சடக்கென்று ஒடியக்கூடியதாக உள்ளது இந்த மரத்தினுடைய இலைகள் வட்ட வடிவில் அல்லது நீள் வட்ட வடிவில் உள்ளன இலையின் அடிப்பகுதி வெண்மை நிறம் கலந்த பச்சையும் மேல் பகுதி பச்சையாகவும் உள்ளது இம்மரத்தினுடைய தண்டு சற்று பளவளப்பான வலுவழுப்பான சாம்பல் நிறமுடையது பட்டைகள் எளிதில் உரியக்கூடியவையாக உள்ளது ஒவ்வொரு இலை கொத்தும் மூன்று இலைகள் முதல் அதிகபட்சம் ஆறு இலைகள் வரை கொண்டுள்ள இலை கொத்தாக உள்ளது இந்த இலை கொத்து பார்ப்பதற்கு ஒரு பேயானது தனது கையை நீட்டி விரல்களை விரித்தது போல உள்ளதாலும் இதற்கு ஆதிகளை விரட்டக்கூடிய சக்தி உள்ளதாலும் இதற்கு பேய் மிரட்டி அல்லது பேய் விரட்டி என்ற பெயர் வந்தது அமரர் என்ற தமிழ் சொல் வந்து இறந்தவர் என்ற பதத்தை குறிக்கும் அதே போல பாச்சி என்ற சொல் வந்து உயிரற்ற பொம்மையை குறிக்கும் இதன் மூலம் இதற்கும் ஆவியலுக்கும் ஏதோ தொடர்பு உண்டு என அறிய முடிகிறது இந்த மரத்தின் அருகே சென்றாலே இதனுடைய இலைகளில் மாங்காய் போன்ற வித்தியாசமான வாசனை கமகமவென்று மணக்கிறது இம்மரத்தை அடையாளம் காண இதுவும் ஒரு வழிமுறையாகும் இதனுடைய பூக்கள் தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது மாமரத்தினுடைய பூங்கொத்து போலவே காணப்படுகிறது இதனுடைய காய்கள் பிரண்டையினுடைய காய் போல உருண்டை வடிவத்தில் சிறியதாக மணிமணியாக கொத்து கொத்தாக காணப்படுகிறது அதே போல் இதனுடைய பழங்களாக மாறும் பொழுது மஞ்சளாகவும் முதிர்ந்த பழங்கள் சிவப்பு மற்றும் கரு நிறத்துக்கும் மாறுகின்றது இந்த இலையை கசைக்கு முகர்ந்து பார்த்தால் மாங்காயினுடைய வாசனை போல வித்தியாசமான ஒரு இனிமையான வாசனையை நீங்கள் உணர முடியும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரிதான மர வகைகளில் இதுவும் ஒன்று இந்த மரத்தை பற்றி இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் தெரிந்தாலோ அல்லது இதனுடைய பெயர்கள் வேறு பெயர்கள் அல்லது இதனுடைய மருத்துவ குறிப்புகள் வேற வேறு ஏதாவது தெரிந்தால் நீங்கள் கீழே கமெண்டில் பதிவு விட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோவை வந்து மறுபதிப்பு செய்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் இதை பற்றி இந்த மரத்தை பற்றிய தகவல்கள் வந்து அதிகமாக நமக்கு கிடைக்கலாம் தெரிஞ்ச வரைக்கும் பதிவிட்டுருக்கோம் இதனுடைய மருத்துவ பதிவு செய்யலாம் இதனுடைய இலைகள் மற்றும் பட்டைகள் பாக்டீரியாவை எதிர்க்கும் திறனுடையவையாக உள்ளன மேலும் தோல் அலர்ஜி தோல் நோய்கள் மற்றும் நரம்பு தளர்ச்சி நரம்பு பலவீனத்துக்கு மருந்தாக பயன்படுகிறது இதனுடைய இலைகளை மஞ்சளுடன் சேர்த்து அரைத்து தோல் நோய்களுக்கு தடவ தோல் நோய்கள் சரியாகும் இதனுடைய இலைகள் ஒரு கைப்பிடி அளவு அல்லது பட்டை இருபது கிராம் இதில் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்றா ஒரு லிட்டர் நீர் விட்டு இது கூட சுக்கு ஒரு துண்டு மிளகு ஒரு பத்து 
இதை சேர்த்து காய்ச்சி வடிகட்டி ஐம்பது மில்லி வீதம் குளிச்சுட்டு வந்தோம்னா நரம்பு தளர்ச்சி நரம்பு பலவீனம் வந்து சரியாகும் இதன் இலைகளோட விரல் மஞ்சள் ஒன்று கரித்துண்டு ஒரு துண்டு அதே போல் வேப்பிலை மூணு எலும்பம்பளம் ஒன்று இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக காட்டன் துள்ளில் வச்சு சுற்றி கட்டி வீட்டினுடைய முற்றத்தில் தொங்க விட்டோம்னா வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஆவிகள் தொந்தரவு இருக்காது என்று சொல்லப்படுகிறது இதனுடைய பட்டைகளை கஷாயம் வைத்து அந்த கஷாயத்தின் மூலம் புண்கள் மற்றும் கிருமி தொற்று உள்ள இடங்களை கழிவு வந்தால் சரியாகிவிடும் இந்த அமரப்பாய்ச்சி மரமானது எப்படி தன்னுடைய இனத்தை விருச்சி செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதனுடைய விதைகள் மூலம் வந்து இது தன்னுடைய இனத்தை விருச்சி செய்கிறது நண்பர்களே கீரைகளை பயன்படுத்துவதற்கு யாருக்கும் எந்த தடையும் கிடையாது யார் வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் மருந்தாகவும் பயன்படுத்தலாம் உணவாகவும் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் காட்டு மூலிகைகள் மற்றும் வன மூலிகைகள் போன்ற வீரியமான மூலிகைகளை பயன்படுத்தும் பொழுது இணையதளங்களில் வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்டு செய்யாமல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்ககிட்டையும் விசாரிங்க அதே மாதிரி மருத்துவர்கிட்டையும் ஆலோசனை கேளுங்க நீங்களாக எந்த ஒரு மூலிகைகளையும் உடனடியாக பயன்படுத்தாதீங்க ஏன்னா உங்களுடைய உடல்நிலை நோயினுடைய தீவிரம் இதெல்லாம் பொறுத்து அதனுடைய பயன்படுத்தக்கூடிய அளவு எல்லாமே மாறும் அதனால் நேரடியாக உடனே பயன்படுத்தாதீங்க அது மட்டும் கிடையாது இந்த மாதிரி வந்து வீடியோக்கள்லாம் பார்த்துட்டு நம்மளும் வந்து மலைப்பகுதிகளுக்கு போகலாம் அப்படின்னு தனியாக எங்கேயும் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு போகாதீங்க ஏன்னா வந்து உயரமான மலைப்பகுதிகள் என்பது வந்து ஆபத்தான பகுதி கொடிய விலங்குகள் இருக்கும் நிறைய ஆபத்துகள் நிறைந்திருக்கும் அதனால் வந்து தனியாக யாரும் இது மாதிரி வந்து தேடி போய் முயற்சிக்க வேணாம் இந்த மரம் இல்லாமல் இன்னொரு மூலிகையையும் பேய் மிரட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து தும்பை வகையை சேர்ந்தது அதனுடைய லிங்க் வந்து மேலே ஐப்பட்டலையும் இந்த வீடியோட எண்டி ஸ்கிரீனில் இருக்கு அந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம அதிசயமான சக்திகள் கொண்ட வாசனை உள்ள அமரப்பாச்சி என்று சொல்லப்படும் பேய் விரட்டி மூலிகை மரத்தை பற்றி அலசனோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ கீழே லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ சம்மந்தப்பட்ட கருத்துக்களையும் உங்களது சந்தேகங்களையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மருத்துவ குறிப்புகளையும் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோவை நம்ம நண்பர்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த மரத்தை பற்றி தெரிஞ்சிருக்காது அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கட்டும் மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான பல மூலிகை நலசலோடு உங்களோட இணைந்த அலசு முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக்கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்லசாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி